Espírito cante Nós estamos prontos a aprender nesta hora. Nós estamos sentados aos teus pés. We reach for you. Nós estamos buscando. We pursue you. So, nós estamos procurando. We listen for your instruction. Nós estamos ouvindo as tuas instruções. Oh, teach us today. Ensina-nos no hoje. Your laws. As tuas leis. Your ways. Seus caminhos. Give us understanding. Dá-nos entendimento. We need your wisdom. Today. Nós precisamos da tua We sabedoria. Need your wisdom today. Da tua sabedoria. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. You may be seated. Podeis assentar. I have some things very strong on my heart. Eu tenho algumas coisas bem fortes no meu coração. Listen very carefully. Ouça cuidadosamente. I believe this morning could be a major turning point in our life. Eu creio que esta manhã será um ponto de mudança dramática na nossa vida. There's always something we do not know. Existe sempre algo que não sabemos. But somebody close to us may know it. E que talvez alguém próximo de nós o saiba. Half of this Bible is Portuguese. A metade desta Bíblia é em português. I don't understand a single word of it. Eu não entendo uma única palavra. But when I see you talk to each other, mas quando eu os vejo conversando uns com os outros, evidently somebody understands Portuguese. Evidentemente alguém entende português. I don't understand Portuguese. Eu não entendo português. But somebody I know understands Portuguese. Mas alguém que eu conheço conhece e sabe português. And if someone close to me understands Portuguese, e se alguém que está próximo de mim entende português. Their knowledge becomes my knowledge. O conhecimento desta pessoa se torna o meu conhecimento. There are some very strong things this morning. Há algumas coisas muito fortes esta manhã. Which is more important in flying an airplane? O que é mais importante ao se voar um avião? Flying the plane? Voar o avião? Or landing the plane? Ou pousar o avião? Which part is more important to you? Qual a parte mais importante para você? Some people love flying. Algumas pessoas amam voar. But it's just as important to land. Mas é tão importante voar quanto pousar. Is it important to take off? É importante levantar voo? Oh yes. É oh, sim. Is it important to be birthed into the body of Christ? É importante nascer-se no corpo de Cristo? Billy Graham has never had a healing line in his services. O Billy Graham nunca teve uma fila de pessoas para receber cura nas suas reuniões. But millions have been birthed into the family of God. Mas milhões nasceram para o reino de Deus. How important then is the healing ministry? Então qual a importância do ministério da cura? If Billy Graham never prayed for the sick, se o Billy Graham nunca orou pelos enfermos, is it not necessary? 
Não é isto necessário? No, he is birthing people into the body of Christ. Porque ele está trazendo pessoas ao corpo de Cristo. But if you're sitting in a wheelchair, e se você está sentado em uma cadeira de rodas, the healing message becomes important to you. A mensagem da cura se torna importante para ti. Which part of the gospel do you want to believe? Qual a parte do evangelho você quer crer? Which part of a novel do you want to read? Qual a parte de um romance de uma novela você quer ler? If you read the beginning of the novel, you will not understand the end. Se você apenas ler o princípio de uma história de novela, você não vai entender o final. So there's many parts of the gospel. Então há muitas partes no evangelho. There is a part that becomes important to you. Há uma parte que se torna importante para ti. If you're flying in a plane, se você está voando em um avião, do you say that's all that matters? Aí você diz, oh, o importante é só voar. I'm flying. É, eu estou voando. Or is it important to you to land? Ou é importante para ti pousar? Now many people are excited about flying. Muitas pessoas estão entusiasmadas acerca de voar. But landing the plane is even more important than just flying. Mas pousar o avião é até mais importante do que apenas o voo. Now if the pilot says we're going to crash. Agora se o piloto disser o avião vai cair. I don't know how to land the plane. Eu não sei como pousar o avião. Do you say? Será que você diz? Oh, it was fun flying. Oh, como foi gostoso <laughs> voar. Uh, at least we got to fly. Pelo menos nós tivemos a oportunidade de voar. Maybe we're about to crash. Talvez não está próximo a But oh, was it cair. fun to fly? Mas foi gostoso voar. Or do you wish somebody knew how to land the plane? Ou você gostaria de estar ali para dizer quem dera alguém soubesse pousar este avião? Now. Some people, algumas pessoas, only want progress. Querem apenas progresso. They don't want completion. Eles não querem é, completar as coisas. Arriving is not important to them. Para algumas pessoas chegar a um ponto final não é importante. I can go from is it São Paulo? São Paulo. 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 São Paulo. São Paulo. What's this? Paulo. Paulo. So. Okay. <laughs> I can go from here to São Paulo. <laughs> I can go from here. <laughs> Eu posso ir daqui para São Paulo. I can go from here to São Paulo posso... on a bicycle. Eu posso ir daqui para São Paulo de bicicleta. A motorcycle. De uma motocicleta. A car. Um carro. Or I can fly. Eu posso voar. Now, if I only want to make progress, I can walk. E se eu quiser apenas fazer ter algum progresso eu posso até I caminhar. Eu posso andar de bicicleta. It's according to how quickly I want to get to my destination. Tudo depende quão rápido eu quero chegar ao meu destino. If I get on a bicycle, se eu tomar uma bicicleta, I am making progress. Eu estou ganhando, fazendo algum progresso. If progress is all I want, se progresso é tudo que eu quero. I don't need to get on an airplane. Eu não preciso então entrar no avião. I don't need to get on an airplane. Eu não preciso voar. If I just want to make progress. Se eu apenas quero progresso. But if I want to arrive. Mas se eu quero chegar. I want to know the quickest way I can get there. Eu preciso descobrir qual a maneira mais rápida para chegar ao meu destino final. That's why the wisdom of God is so important. Por isso que a sabedoria de Deus é tão importante. I felt depressed last night. Eu senti na noite passada em assim, tocado. Eu quero até falar mais sobre esta parte. But I want to give a special gift. Mas eu quero dar um presente especial. 18 CDs from our Millionaires Conference. De, que são 18 CDs da nossa conferência, da conferência dos milionários. It is not in Portuguese. Isto não está em português. It's in English. Está em inglês. But the brother who planted the 8,000, the 5,800, is he here? O, o pastor Santos que deu aquele 8,500. Where is he? José Santana, onde está ele? Is he here? Is it way back there? Okay. Abraham, bring this to him, would you? I want to sow these as a seed to your life. Como semente na tua vida. And if you do not speak English, você não fala inglês, eu sei. there may be a special anointing come on you while I'm teaching. 
enquanto eu estiver pregando, quem sabe um são especial vai vir sobre você. E você vai ter a capacidade do inglês. When I left on these 21 days of travel, quando eu parti nesses para esses 21 dias de viagens, my assistant gave me an international travel pack. O meu assistente me deu uma pasta que está escrito pacote da, de, para viagem internacional. It is also in my computer, but these are the page a page for each day of each day. Está também no meu computador, mas aqui tem uma página para cada dia. Now the first day I flew to Puerto Rico. O primeiro dia eu fui para Porto Rico. If I don't go to the next page, I would have never got to Brazil. Se eu não tivesse mudado para a próxima página, eu nunca teria chegado ao Brasil. I can look at that first page for a month. Eu posso ficar olhando nesta primeira página por um mês. And never get to Brazil. E nunca chegar ao Brasil. How important is the second page? Qual a importância da segunda página? How important is page three? Qual a importância da página três? How important is page four? Qual a importância da página quatro? It's according to how far I want to go. É, tudo depende aonde você quer chegar. Some people in the gospel only get to page one. Algumas pessoas no evangelho ficam na página um. They're so happy to get away from home. They're happy to be on day one. Eles estão felizes de estarem no primeiro dia e sair de casa. They're just glad they were not where they were. Eles estão felizes porque não estão aonde estavam. Oh, at least I'm not where I was. Oh, que bom, eu não estou mais aonde estava. But they never get to page two. Mas nunca chegam à página dois. Some people never get to page three. Alguns não chegam à página três. Some people never get to page four. Alguns não chegam à página quatro. You can go as far in the gospel as you want to go. Você pode crescer no evangelho tanto que você quiser. There are millions of Christians who have lived without the message of the Holy Spirit. Há milhões de cristãos que têm vivido sem a mensagem do Espírito do Santo. They have lived without a prayer language. Viveram a vida inteira sem falar em línguas estranhas. Is it possible to live and die and go to heaven without a prayer language? É impossível viver, morrer e ir para o céu sem falar em línguas estranhas? Absolutely. Absolutamente é. Is it possible to walk and not be able to dance? É, é possível caminhar e não dançar? Is it possible to sit only and never run? É possível estar sentado e nunca correr? Is it possible to see and not hear? É possível ver e não ouvir? Is it possible to hear but not see? É possível ouvir e não ver? How far do you want to go with the gospel? Até que ponto você quer ir com o evangelho? I was attempting to learn a few words in Portuguese. Eu estou buscando aprender algumas palavras em português. Came to one word. Eu consegui chegar numa palavra. And I'm hesitant to say it. Eu tento hesitando em falá-la. Obrigado. Obrigado. Because I'm afraid you will laugh when Porque you hear me say. Porque eu tenho medo de vocês darem risada de mim. Now I can just stop with that one word. Agora eu posso parar nesta palavra. If that's how far I want to go. Se é é só isso que eu quero aprender. The alphabet has 26 letters in the alphabet. No alfabeto tem 26 é, letras. I can learn A, B, C. Eu posso aprender A, B e C. Or I can learn D, E, F. Eu posso aprender D, E e F. Or I can learn the entire alphabet. Eu posso aprender todo o alfabeto. How far do you want to go? Até onde você quer ir? What part of the gospel do you want to understand? Qual a parte do evangelho que você quer entender? John 3 and verse 16. João 3 e 16. Do you want to just read the first two chapters of Genesis and hear about creation? Você quer ler os dois primeiros capítulos de Gênesis para aprender sobre a criação? Would you understand God just reading Genesis 1 and 2? Será que você entenderia Deus lendo Gênesis 1 e 2? Would you understand God if you read the book of Revelation? Ou você entenderia Deus se lesse o livro do Apocalipse? Would you understand God if you simply read Psalms 91, the protection chapter? Ou você 
poder ler Salmos 91, Salmos da proteção, você entenderia quem é Deus. What part of the gospel do you want to understand? Qual a parte do evangelho você quer entender? Do you want to understand the Holy Spirit part? Você quer entender a parte do Espírito Santo? Are the healing miracles of Jesus? Ou os milagres sanadores de Jesus? Or is there a passion in your life? Ou há uma paixão na tua vida? To receive everything. Para receber tudo God is trying to give you. que Deus está tentando te dar. What part do you want? Qual parte que você quer? What part do you need? Qual parte que você precisa? What part do you realize and recognize that you need? Qual parte que você reconhece e está ciente que você precisa? My finances in 20 days is more than my father received in 88 years of ministry. As minhas finanças num período de 20 dias é maior do que toda que o meu pai recebeu em 88 anos de vida. I had a corporation pay me for one hour. Uma empresa me pagou por uma hora. More than my father's entire personal income for 10 years. Do que tudo que meu pai ganhou durante um período de 10 anos. When I finished speaking on prosperity one morning. Uma vez eu terminei, acabei de falar sobre prosperidade numa manhã. My father said one sentence to me. O meu pai disse me uma sentença. If we had been taught about prosperity, what God has taught you My whole ministry would have been different. Meu pai disse, se nós tivéssemos aprendido sobre a uh, prosperidade e o que Deus te ensinou, o meu ministério teria sido totalmente diferente. He had never been taught that. Ele nunca aprendeu isto. You will never rise above your teaching. Você nunca há de crescer acima do que lhe é ensinado. Your life stops where your learning stops. A tua vida para aonde o teu aprendizado para. I may learn one word of Portuguese. Eu posso aprender uma palavra em português. And that's it. Isso aí para. Or I can learn two. Eu posso aprender duas. For me to learn extra words. Para me aprender palavras extras. Somebody is going to have to have much patience. With Alguém terá que ter bastante é, com paixão. I'm gonna have to Paciência. Hear over and over and over. Eu tenho que ouvir e ouvir e ouvir. Now I am so honored by the invitation back. Eu estou é, muito honrado pelo convite para aqui voltar. I will move every schedule in order to be back. E eu vou mexer em toda a minha agenda para aqui voltar. But, uh, but, While I was sitting here, e quando eu estava sentado aqui, I'm thinking if I come back next year, eu pensei se eu voltar o ano que vem, I have 12 months, eu tenho 12 meses, I must learn some Portuguese, eu tenho que aprender um pouco de português, so I can know when they're talking bad or good about para me. Para saber quando eles estão falando bem ou mal de mim. Just, 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 just. <laughs> But I'm see, I'm sitting there thinking. E eu estava sentado pensando. I have a mentorship room in the Wisdom Center. Existe uma sala de, de para mentor. The entire wall is a screen where I learn. Ali existe uma parede onde tem uma tela em que eu aprendo. My staff learns. O, o a minha, meu time, a minha equipe aprende. I have one large room at my house. Eu tenho uma, um quarto, um cômodo grande na minha casa. The entire wall is a screen. E naquela sala grande da minha casa existe uma tela. It's my mentorship room. E ali é o, a sala onde eu recebo sou treinado I have special teachers to come and teach me one thing at a time. E eu trago ali alguns ensinadores que vêm me ensinar uma coisa de cada vez. É painful to sit there and learn. É duro sentar ali ter que aprender. Sometimes when I'm sitting there. Algumas vezes quando eu estou sentado lá. I think of all the other things I should be doing. Eu começo a pensar de outras coisas que eu deveria all estar fazendo. All the other things I could do. Todas as coisas que eu poderia fazer. And sometimes I don't want to learn. E algumas vezes eu não quero aprender. But I know I must learn. Mas eu sei que eu tenho que aprender. 
I feel like my assignment is not writing books. Eu sinto que a minha missão não é escrever my livros. Assignment is not teaching. A minha a minha missão não é ensinar. My assignment is not television. A minha missão não é a televisão. My assignment on the earth. A minha missão nesta terra is to learn. É aprender. I'm learning. Aprender. I'm learning. Aprendendo. I'm learning. Eu estou aprendendo. Now, I have a computer mentor. Eu tenho um mestre, um professor de computador. He's a genius at computers. Ele é um gênio em computador. And he's teaching me. Ele está me ensinando. And one day, um dia, he was in the corner of the room. Ele estava no canto daquele and I, lugar. He was working on something. Ele estava fazendo uma coisa. And I says, I don't want to bother him. Eu pensei, eu não quero perturbá-lo. But I needed to do something on my computer. Mas eu precisava fazer uma coisa no computador. But I did not know how to do it. Eu não sabia como fazer. So I decided. Então eu decidi. I will learn myself. Eu vou aprender eu mesmo. I will not ask him this question. Eu não vou perguntar-lhe esta I, pergunta. I will figure out on this computer by myself. Eu vou descobrir fazer nesse computador por mim mesmo. So I tried this. Eu então tentei isto. Then I tried this. E depois tentei isso. And I tried that. E tentei aquilo. And I could not figure it. Eu não conseguia descobrir o que fazer. 10 minutos. 10 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 20 minutos. 20 minutos. But I had so much pride. E eu tinha tanto orgulho. I didn't want to tell him. Que eu não queria falar a ele. I, I don't know how to do this. Que eu não sei como fazer isso. But I was so exasperated and, 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 and upset because I could not figure out this, this thing on the computer. Eu estava tão exausto e cansado que eu não conseguia fazer aquilo no computador. 20 minutes. 20 minutos. Now my bills are $9,000 an hour. Agora as minhas contas são 9 mil dólares por hora. Every day. Todos os dias. My bills are $9,000 an hour. As contas minhas são 9 mil dólares por hora. I so I spent 20 minutes of one hour. Eu gastei 20 minutos de uma hora. Searching for something. Tentando fazer buscar alguma coisa. E eu não conseguia. Three thousand dollars of my time. Três mil dólares do meu tempo. Because I did not want to ask the question. Porque eu não queria fazer uma pergunta. Finally. Finalmente. Exasperated. Exausto. I said, would you help me? Eu disse para a pessoa, pode me ajudar? I'm trying to figure this out. Eu estou tentando descobrir fazer isso. He walks over to the computer. Ele chega ao computador. He said, this is how. Ele disse, assim que faz. Click. Click. I have much more money than this teacher. Oh, say it again. I have much more money than this teacher. Tem muito mais dinheiro do que esse professor. I was paying him sixty-five dollars an hour. Eu estava pagando para aquela pessoa sessenta e cinco dólares por hora. My house is much nicer than his. A minha casa é muito mais bonita do que a dele. I've got more cars. Eu tenho mais carros. I've been more places. Eu estive já em mais lugares que ele. But he knew something I did not know. E ele sabia uma coisa que eu não sabia. He told me in five seconds. Ele me disse em cinco segundos. What I could not learn in 20 minutes. O que eu não conseguia aprender em 20 minutos. Five seconds divided into 20 minutes is 240 times. Cinco segundos dividido por 20 minutos são 240 vezes. Mentorship. Ser treinado ter um mentor. His mentorship. Aquele, aquela parte que ele estava fazendo de, sendo meu mentor My willingness to ask the question a minha disposição em fazer-lhe a pergunta accelerated my knowledge 240 times acelerou o meu conhecimento 240 vezes 240 times quicker 240 vezes mais rápido a preacher is spending several was spending several days at my home. Um pregador estava passando vários dias na minha casa. I've known him for 30 years. Eu o conheço por 30 anos. He's been a pastor for over 20 years. Ele tem sido pastor por mais de 20 anos. He starts telling me his problems. Ele começa a me contar os seus problemas. I listen. Eu ouço. I said I know your answer. 
eu não sei qual a resposta para a gente. Think you'll my e talvez eu tenha, mas eu não sei se você está disposto a seguir as minhas instruções. I found a lot of who will Porque eu tenho descoberto que muitas pessoas seguem instruções e outras não. They want to hear them, Algumas pessoas querem ouvir, but they don't want to follow them. mas não querem seguir. I said, I know your e eu disse, eu sei a resposta. I have some problems, e disse, eu tenho problemas, but money is not one of them. e dinheiro não é um dos problemas que eu tenho. I said, I could tell you your answer. Eu posso falar a ti qual é a sua resposta. I had been paying his house bill. Eu estava pagando a casa dele. I paid for a church note because he couldn't he was going to lose his church. Eu havia pago uma prestação da igreja para que não perdesse. I, I, I will follow your instructions. E aquele homem disse, eu vou seguir as tuas instruções. So I said, do these three or four things. Eu disse para ele, faça essas três ou quatro coisas. And call me in 14 days. E dentro de 14 dias me telefone. He calls me in 14 days. 14 dias depois ele me telefonou. He said, I cannot believe it. Ele disse, eu não consigo eu não creio. Every problem has been solved. Todos os problemas foram resolvidos. I eu, this. eu não creio nisso. I've been in the ministry 20 years. Ele disse, faz 20 anos que eu estou no ministério. And in 14 days. E em 14 dias. You told me in two minutes. Você me disse em dois minutos. What I have not learned in 20 years. O que eu não aprendi em 20 anos. It's the power of mentorship. É o poder de alguém que nos ensine, que seja nosso mentor. Mentorship is the transference of knowledge. O ser, é, ter um mentor é ter a transferência do conhecimento. Well, I will teach myself. Eu hei de ensinar-me a mim mesmo. Now picture me for just a moment. Agora tem um retrato disso. In my hotel room. Lá no meu no quarto do meu hotel. Looking at a Portuguese book. Olhando um livro em português. How long do you think it will take me? Quanto tempo você acha que vai demorar? To teach myself the meaning of Portuguese words. Para que eu ensine a mim mesmo o significado do português. Yes. É um milênio. Sim. Sim. A millennium. Milênio. I never could. Eu não poderia. I don't care how long I look at a Portuguese word. Não importa o tanto. I don't care how long I look at it. Não importa o tanto quanto eu olhar. I must have somebody to teach me. Eu preciso de alguém que me ensine. So think about this. Então pense isso. So it's, it's Portuguese. Não é português. Pense. You're, you're an Irish boy from America. Esse aqui é um jovem irlandês descendente americano descendente de irlandês. Oh, you have to be Portuguese. Você tem que ser português. So bring me a Portuguese baby. Então me traga um bebê português. So the baby is there. Ali está um bebê. I look at the baby. Eu olho para o bebê. You're Portuguese. E eu olho para uma criança de língua que é portuguesa. So teach me. E eu digo para a criança ensina-me. How to read Portuguese. Como ler português. And the baby goes da 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 da. E aquela criança portuguesa vai da da da. But you're Portuguese. Mas você é português. But it's a baby. Mas é um bebê. So even though it's Portuguese. Ainda mesmo que seja português brasileiro. It cannot speak. Não consegue falar português. Seasons. Seasons. Estações. Changes. Mudanças. Mentorship. Ter um mentor. You can be a Christian. Você pode ser um cristão. And not know many parts of the Bible. E não conhecer muitas partes da Bíblia. You can be a man of God Você... and not know parts of the Bible. Você pode ser um homem de Deus e não conhecer algumas partes da Bíblia. There are men of God who know what I do not know. Há homens de Deus que sabem o que eu não sei. One day after a conference. Um dia depois de uma conferência. A major mentor in my life, Brother Or Roberts, walked over to me. Oral Roberts, mentor importante na minha vida, veio a mim. He put his arm around me. Ele colocou o seu braço sobre mim. And said, "Let's go to my office." Ele disse, "Vamos ao meu escritório." I want to talk to you. Eu quero falar com você. 
He said, everything I have built here at the Oral Roberts University and the City of Faith is through two keys. Ele diz, tudo que eu construir aqui na Cidade da Fé e na Faculdade Oral Roberts, na Universidade, é através de duas chaves. Everything you see. Tudo que você vê. One key. Uma chave. Is seed faith principle. Sowing what you've been given to create something else you've been promised. O, é o princípio de plantar a semente para ter aquilo que te foi prometido. He said that's the first key. Esta é a primeira chave, a semeadura e a senha. He said you understand that key more than any man I've met in my lifetime. Ele diz, você entende esta chave mais do que qualquer outro homem que eu conheci na minha vida. He said in fact, ele diz, um fa como fato, God has revealed more of that truth to you than he ever gave to me. Deus revelou mais a você do que até a mim mesmo sobre esta chave. I cannot teach you anything more about the seed. Eu não posso te ensinar nada mais sobre a semente. But there's a second key. Mas há uma segunda chave. And he began to talk to me about interpreting my prayer language back in English. E ele começou então a me ensinar como interpretar a línguas estranhas para o inglês. I had not heard of this. Eu nunca tinha ouvido isto. I only understood the part that if I prayed in a prayer language, God alone would understand. Eu sempre pensei que se você ora no, na línguas estranhas, Deus entende. He said, if you will ask God for the interpretation of your prayer language. Ele disse, você pedir a Deus para ele te dar a interpretação da língua estranha. And then speak it out. E você falar. You will hear explicit instructions on what to do. Você vai ouvir as instruções específicas do que fazer. I was raised in a preacher's home. Eu cresci na casa de um pai pregador. I was raised in the ministry. Eu cresci dentro do ministério. At the age of 15 years old, I started reading 20 chapters a day in the Bible. Com 15 anos de idade eu comecei a ler 20 capítulos da Bíblia por dia. At the age of 23 years old, I started reading 40 chapters a day in the Bible. Com 23 anos eu comecei a ler 40 capítulos da Bíblia por dia. Year after year. Ano após ano. I would read the Bible once a month all the way through. Eu li a Bíblia uma vez por mês, a Bíblia inteirinha. Jerry Lucas is the second Greatest memory expert in the world. O Jerry Lucas é um homem da América. Ele é a segunda maior autoridade em memorização do mundo. I sat in a class. Eu estive sentado em uma classe. With 27 others. Com 27 outras pessoas. Who wanted to memorize the New Testament under him? Que queriam é, decorar o Novo Testamento debaixo do ensino daquele homem. Twelve hours a day. 12 horas por dia. Two and a half chapters a day. Dois capítulos e meio por I dia. Began to memorize the New Testament. Eu comecei a decorar o Novo Testamento. But here is a man of God talking to me about interpreting the prayer language. Mas ali estava um homem de Deus ensinando-me que eu tinha que aprender a interpretar as línguas. My father prays six to ten hours every day. Meu pai ora de seis a dez horas todos os dias. This is my picture of my father. Este é o retrato que eu tenho do meu pai. I've seen my father more on his knees than I have off of his knees. Eu tenho visto meu pai mais de joelhos do que em pé. But my father never taught me about interpreting the prayer language back in my language. Mas o meu pai nunca me ensinou que de interpretar as línguas estranhas no meu idioma. You cannot go further than the teacher you're willing to listen to. Você não pode ir além daquele mestre que você está disposto a aprender. When, your, when your learning stops, your changes stop. Quando você está aprendendo mudanças, as suas mudanças param. When your learning stops, your changes stop. Quando você o seu aprendizado para, as suas mudanças param. When your changes stops, your life stops. Quando as mudanças na sua vida param, a sua vida para. If I read the first part of a novel, se eu ler a primeira parte de um livro de sobre novelas. I may never know that the end completely changes the beginning. Talvez eu não saiba que o final muda completamente o começo. 
Paul said some believed me and some did not believe me. Paulo disse alguns creram em mim e outros não. Which part of the gospel works? Qual a parte do evangelho que funciona? The part you believe. A parte que você crê. Tommy Tinney is a major ministry in America. Tommy Tinney é um, um ministério muito importante na América. He wrote a book called The God Chasers. Ele escreveu um livro sobre os caçadores de Deus. He's a very close friend of mine. I want to say it again. He's a very dear friend. Ele é um grande amigo meu. And a friend called me and said, I want you to meet Tommy Tinney. E um outro amigo meu me ligou e disse, eu quero que você conheça o Tommy Tinney. Both of you love the secret place of prayer. Vocês dois amam o lugar de oração? You've been spending the first four hours every day in prayer. Todos os, as primeiras quatro horas do dia vocês passam em oração? You need to meet each other. E vocês precisam conhecer um ao outro. When I met Tommy, quando eu conheci o Tommy, we talked about the Holy Spirit. Nós falamos sobre o Espírito Santo. He's a preacher's son. Ele também é filho de um pregador. And then I told him about the revelation of sowing seed. To create a harvest. Eu ensinei a ele sobre a semente para se criar uma colheita. Tears in his eyes. As lágrimas desciam nos seus olhos. He said, "This is the part I have not known." Ele diz, "Esta é a parte que eu não conheço." He said, "John Arnott ele... wants to meet with you." E ele diz para mim, o John Arnott, outra pessoa, quer te encontrar. John Arnott is the pastor of the great Toronto church where the Toronto revival. John Arnott é o pastor da igreja de Toronto onde teve aquele avivamento. John, his wife and about seven or eight major church people. E o John, a sua esposa e sete ou oito líderes da igreja querem te conhecer. Said we're flying to Dallas to meet with you. E eles disseram nós estamos voando para Dallas para te conhecer. Would you meet us in a hotel room there in Dallas? Você nos receberia e nos encontraria no hotel em Dallas? I sat in this room of great church leaders. E eu sentei ali naquele naquele num lugar naquele hotel com sete oito líderes de igreja. These are men with revelation beyond me. São homens que têm revelações além de mim. The great Toronto revival where millions millions came to that revival. Aquele grande avivamento que teve em Toronto onde milhares foram lá. And I started explaining 1 Kings 17. E eu comecei a explicar a eles é, 1 Reis 17. Where Elijah instructed the widow. Onde Elias instruiu a viúva. To use something she had. Para usar algo que ela tinha. To create months and months of financial supply. Para criar meses e meses de suprimento financeiro. I began to explain the law of the seed. Eu comecei a explicar as leis da semente. And John Arnott begins to cry. E John Arnott começou a chorar. His wife begins to cry. A esposa dele começou a chorar. They looked at each other. Eles olharam um para o outro. And he says, "This is the missing part of our ministry." Ele diz, "Esta é a parte que falta no nosso ministério." God's presence has come. A presença de Deus está vindo. The Spirit of God has come. O Espírito de Deus está vindo. A visitation. Is not a revelation. Uma visitação não é uma revelação. An experience with God is not mentorship from God. Uma, say it again. The last point. An experience with God com Deus is not mentorship não, teaching from God. Não quer dizer que é Deus que está te ser, sendo teu mentor. You can come down here and receive the Holy Spirit. Você pode vir aqui e receber o Espírito Santo. Baptism experience. A experiência do batismo. But not understand the Holy Spirit. E não entender o Espírito Santo. A visitation from God is not always a revelation of truth. Uma visitação, uma uma um encontro com Deus não quer dizer que é sempre uma revelação de verdades. They begin to cry in the room. 
eles começaram a chorar naquele lugar and said, you must come to e eles disseram você tem que vir a Toronto you must come teach us tem que vir nos ensinar this part of the gospel. esta parte do evangelho well, that was not my... That was not the theme of my life. Isso aí não é o tema da minha vida. Mentor is the Holy Spirit. E o mentor meu é o Espírito Santo. I understand the law of the seed. Eu conheço muito a, a lei da semente. But I don't go around thinking every day of the seed and the harvest. Mas eu não ando todos os dias pensando da semente da colheita. But they said, "Come to Toronto." Mas eles disseram, "Venha a Toronto." While I am teaching in to the first time I went to Toronto. E a primeira vez que eu fui a Toronto, I looked around. Eu olhei, and there were holes in the carpet. Eu vi que havia é, rasgados no carpete. There was no excellence. Não havia excelência nenhuma. In the carpet, no carpete. Holes, buracos. Worn out. Carpete velho. I said, "Your carpet." I just carpet. This is a house of God. Isso aqui é a casa de Deus. This is a house of God. Isso é a casa de Deus. Let's, we got to get some carpet. Temos que conseguir um carpete novo. This is God's presence. We must raise it to its highest level of excellence. E aqui está a presença de Deus. Temos que levar a maior, mais alto nível de excelência. You may withdraw your invitation after I finish teaching. Talvez depois de eu terminar a sessão eu não serei mais convidado aqui. This beautiful man of God, John Arnott. Esse homem de Deus maravilhoso, John Arnott, spoke up from the church. Ele falou lá na igreja. And said, Dr. Murdoch. Ele disse, Dr. Murdoch. Four million people have walked on this carpet. Quatro milhões de pessoas andaram aqui nesse carpete. Four million people have walked on this carpet, and that's why there's holes in the carpet. Quatro milhões de pessoas andaram aqui por isso que tem buraco no carpete. I said, then why didn't those four million people give a dollar a piece to buy some carpet? E por que que esses quatro milhões de pessoas não deram cada um dólar para comprar um carpete novo? Now you may be the kind of person who wants people to just brag on what you're doing right. Talvez você é o tipo de pessoas que gosta que os outros falem bem de você daquilo que você está fazendo certo. Imagine your tooth hurting. Pense o teu dente doendo. So you go to the dentist. Aí você vai ao dentista. My tooth is killing. It's hurting. Oh, meu dente está doendo, está matando de dor. He looks at you. Ele olha para você. Can you hear good? Ele falou, você pode ouvir bem? Oh, yes. Sim. Enjoy your hearing. Então, que bom, regozijo no teu ouvir. But my tooth hurts. Mas meu dente está doendo. He says, can you walk? Ele pergunta, você pode andar? Yes, I can walk. Sim, eu posso andar. Quit complaining. Sim. Quit complaining about your tooth. Então, para de reclamar da sua dor de dente. Be glad you can walk. Seja feliz que você pode andar. How long would you stay in his office? Quanto tempo você ficaria naquela sala daquele dentista? You run out of gas in your car. Você acabou a gasolina do teu carro. Out of gas. Acabou a gasolina. But your wife comes out there. A sua esposa chega lá. But oh, we've got beautiful tires. Oh, que temos pneus lindos. The seat feels good. É oh, que gostoso esse banco do carro. We may not have gas. Talvez não tenhamos gasolina. But we can sit here. Mas podemos ficar sentados aqui. My biggest fear of going to hell. O maior medo que eu tenho de ir para o inferno is not the fire of flames. Não é o, as chamas de fogo. 
It's being with all the idiots and fools of the universe in one place. É estar no, no, com os piores idiotas e estúpidos num lugar só. I can handle fire better than I can handle a fool. Eu posso, eu aguento mais o fogo do que um tolo. Think carefully with me about this. Pense cuidadosamente comigo. Yesterday at lunch, ontem no almoço, I observed the love between the brethren. Eu observei o amor entre os irmãos. I see it when they talk to each other. Eu vi quando eles conversavam uns com os outros. There is a profound protection and promotion of each other. Existe um profundo promoção e cuidado de um com o outro. Brother Gineto will tell me. O irmão Gineto me diz. This person has done this, 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 this. Esta pessoa ali fez isso, isso, isso. This man has done this, this, this. Este outro fez isso, isso, isso. And he is constantly telling me all the wonderful things about everybody. E ele está sempre me falando as coisas boas de todos aqui. There is a mantle of love on this conference. Existe um manto de amor nesta conferência. This fellowship of ministries. Esta conferência de ministros. I don't believe you will find greater love anywhere in the world. Eu não creio que vai se encontrar o maior amor na face da terra do mundo. And hell fears that kind of love. E o inferno tem medo deste amor. Now yesterday, amor. Oh, more, more, bro. <laughs> Is that love then? <laughs> amor. I like the way you said that. Okay. <laughs> yeah. Gostou do jeito que eu falei amor. That's a word I need to love. No, I, I need to learn that word. I need to learn that word. I need to learn that word. Tem que aprender. So I'm having to meditate on that. Eu estava meditando. think on that. Meditando sobre aquilo. And I'm meditating and thinking. E eu estou pensando. They're so excited about each other's success. Estão todos entusiasmados com o sucesso uns dos outros. It's so unusual to find one man of God é, is excited about the other man's success. É, é difícil encontrar um homem de Deus feliz com o sucesso do outro homem de Deus. So I'm having to meditate on this. Estou meditando nisto. Now this love did not come without a battle. This love, this kind of love, did not come without battle and warfare. Struggle. Esse tipo de amor não veio sem luta, sem batalha. This kind of love was the birthing. Esse tipo de amor foi o nascimento. It didn't happen one morning. Não aconteceu numa manhã. Am I correct? Tá certo? Did you wake up one day and say, "Oh, I have a mantle of love"? Você não acordou de manhã e disse, "Oh, eu tenho uma capa, um manto do amor." <laughs> and call 2000 preachers. E reuniu 2000 pregadores. And they said we woke up with the same mantle of love. Oh, todos nós acordamos com o mesmo manto do amor. We'll see each other at breakfast. Nós vamos encontrar todo mundo pro café. It took tears. Demorou lágrimas. Talking. Conversação. Sharing. Compartilhar. Listening. Ouvir. Probably algum até algum perdão. Perdão. Love you thanks. Perdão. For, it took forgiveness as part of the equation for uncommon love. O perdão é parte disso que deste amor incomparável, incomum. Now I want them to lay hands on me. Eu quero que que isso que eles pusessem a mão em mim. And impart this love. E compartilhar com so esse amor. Plane, para que eu possa entrar no avião. Oh, I got it too. E dizer eu também tenho. But I have a feeling. Mas eu tenho um sentimento. It's going to take some time together. Que vai demorar um tempo juntos. Praying together. Orando juntos. Being together. Estar juntos. Am I correct? Está certo? So sometimes a revelation takes a massage in. Algumas vezes uma revelação ela precisa ser massageada. And the first time you hear it, e a primeira vez que você ouve, uh -huh. Uh -huh. We'll see if it lasts. vamos ver se vai durar. 
We'll see if it works in my country. Vamos ver se dá certo no meu país. We'll see if this love works in my family. Vamos ver se este amor dá certo na minha família. Yeah, if I had these kind of men, I could love them too. Se eu tivesse esse tipo de homens, eu também poderia amar. But I have some real re mean, bad people around me. Aí eu sei que eu vou fazer com as pessoas ruins ao meu redor. A revelation is like a baby's birthing. Uma revelação é como uma criança que está nascendo. And depending on the size of the baby. E dependendo do tamanho da criança. And the strength of the mother. E da força da mãe. And the knowledge of the midwifery. E da, do conhecimento da parteira. A baby can... Oh, I like that. A baby may take two... <laughs> A baby may take two hours. Uma criança pode demorar duas horas. A baby may take ten hours. Ou pode demorar dez horas. But the birthing of that baby. Mas o nascer daquela criança. The doctor does not feel the pain of the mother. O médico não sente a dor da mãe. And the baby comes forth. E a criança nasce. And there's clapping and laughter in the room. E ali naquela sala de parto bate-se palmas, alegria. The doctor, pow, hits the bottom of that baby. O médico bate no bumbum daquela criança. Hey, hey. And the baby begins to cry. E a criança começa a chorar. The mother is already crying. A mãe já está chorando. I will never have another one. Eu nunca terei mais um. This is the last baby I have. É a última criança que eu vou ter. Her husband's there. O esposo está ali. Oh, I'm so happy. Oh, estou tão feliz. But the mother giving birth. Mas a mãe que nas, fez nascer aquela criança. It may take a little while. Talvez demore um pouco. Before she enjoys the baby. Antes que ela possa regozijar se com a criança. So it is with the revelation of sowing to reap a harvest. Assim é a revelação de se plantar para receber uma colheita. Alguns querem que a criança saia, nasça. How many want the revelation to come forth? Quantos querem que a revelação saia, nasça? How many want to give birth to the next season of your life? Quantos querem fazer nascer a próxima época da tua vida, o próximo tempo? Your present knowledge brought you to this place. O conhecimento que você tem te trouxe até este lugar. I cannot go further until I have new knowledge. Mas eu não posso prosseguir enquanto não receber um novo conhecimento. My present knowledge brought me to this place. O meu conhecimento presente me trouxe a este lugar. Leaving Egypt is different than entering Canaan. Sair do Egito é diferente do que entrar em Canaã. What it takes to leave Egypt o que é necessário para sair do Egito than what it takes to enter é diferente do que se é necessário para entrar em Canaã. E eu creio que os melhores dias nossos estão our chegando. Days are just os dias ahead. mais gloriosos estão chegando. Oh, Aleluia! I believe that with eu all of my heart. creio com todo o meu coração. Just a moment, I want to pray a special prayer. Dentro de alguns momentos eu vou orar uma oração especial. I want to talk to every man and woman of God. Eu quero falar com todo homem e mulher de Deus. About the offering times of your church. Sobre o tempo que você usa para tirar ofertas na tua igreja. You will be tempted to have a little offering basket at the back of your church. Talvez você seja é tentado para ter uma cesta de para recolher as ofertas no final and, da igreja. And tell the people. E dizer ao povo. There's a little offering basket. Ah, lá atrás tem uma, uma cesta que você põe a oferta. Put in there whatever you feel. Põe lá o que você sentir. People have gone to prison for doing things they feel. Algumas pessoas vão para a cadeia por causa de coisas que sentem. I want you from today to December the 31st. Eu quero que de agora até dia 31 de dezembro. To celebrate the offering time at your church. 
que você passe a celebrar o momento de oferta na tua igreja. Have the ushers to stand at the front. Faz com que os diáconos cheguem, cheguem para a frente. And follow the Exodus equation. E siga a, a equação de Êxodo. Let him that Let us bring the offering. Vamos trazer as ofertas. Those that have a willing heart, bring a the offering. Aqueles que têm um coração de prazer, tragam as ofertas. Separate the tithe from the offering. Separe o dízimo das ofertas. Do not mingle the seed. Não misture as sementes. The tithe is different than the offering. Ah, o dízimo é diferente das ofertas. The tithe is an act of obedience. O, a of o dízimo é um ato de obediência. The offering is a offering of the offering is a documentation. It's an equation. The do, an offering is the documentation of love. A oferta é você está fazendo uma documentação do seu amor. The tithe is returning what belongs to God. O dízimo é estar retornando o que pertence a Deus. The offering is an investment of what belongs to you. A oferta é um investimento daquilo que te pertence. Have a envelope for the tithe? Tem um envelope para o dízimo? Have a different envelope for the offering. Um, dif um envelope diferente para as ofertas. You cannot give an offering until you've returned the tithe. Você não pode dar uma oferta enquanto não retornar o dízimo. An offering cannot begin until the tithe has been returned. Uma oferta não deve começar enquanto o dízimo não retornar. If you make $500 a week, se você ganha 500 dólares por semana, the tithe is $50. O dízimo é 50 dólares. But if you mingle the tithe and the offering, agora se você mistura o dízimo e a oferta, there will be people come up there with an offering. Algumas pessoas virão ali com uma oferta. Here's $10. Aqui está 10 dólares. Did they tithe? Eles pagaram o dízimo? No. Não. The tithe is $50. O dízimo é 50 dólares. Did they give an offering? Eles deram uma oferta? No. Não. An offering cannot begin until you repay the tithe. A oferta não deve começar enquanto você não pagar o dízimo. So what have they done with their $10? O que é que fizeram com os 10 dólares? They've attempted to bribe God. Eles tentaram é, enganar, subornar a Deus, subornar a Deus. So they bring the ten dollars. Então trazem os dez dólares. It is not a seed of obedience. Não é uma semente de obediência. Can God bless the ten? Será que Deus pode abençoar os dez? No. No. Obedience first. A obediência em primeiro lugar. Then sacrifice. E depois o sacrifício. Obedience first. A obediência primeiro. And then sacrifice. E depois o sacrifício. So you have a Catholic church. Você tem uma igreja católica. It's beautiful, it's gorgeous. É bonita, tudo It's encantado. wonderful. É maravilhoso. And all the people are poor. E todo o povo é pobre. But they're bringing their offerings. Mas estão trazendo as suas ofertas. They may have not been taught to expect a harvest. É porque eles não foram ensinados a esperar uma colheita. My seed does not guarantee a harvest. A minha semente não garante uma colheita. My faith guarantees my harvest. A minha fé garante a colheita. There is a difference. Existe uma diferença. And this is what we learn from 1 Kings 17. Isso é o que nós aprendemos de 1 Reis 17. When I return, I will share maybe next year from that it's a powerful powerful revelation. É alguma revelação poderosa que eu creio que quando voltar aqui eu vou compartilhar. The widow looks at Elijah. A, a viúva olha para Elias. And she says, I'm about to die. E ela diz, eu estou para morrer. If I give you my food. E se eu te der a minha comida. It is all that I have. É tudo que eu tenho. Why didn't Elijah look at her? Por que que Elias olhou para ela? And say, praise God, aren't you willing to die for Jesus? Oh, você não está contente que você vai morrer por Be Jesus? Be happy that you gave your last meal to God's work. Veja feliz que você está dando a última comida que tinha para a obra de Deus. She had a seed. Ela tinha uma semente. But she didn't have the expectation of a harvest. Mas ela não esperava uma colheita. 
I have never met a true believer unwilling to sow. Eu nunca encontrei um crente que não está disposto a plantar. The nature of God in us births a desire to give. A natureza de Deus em nós dá, tem, faz nos ter um desejo de querer dar. Satan steals. Satanás rouba. The nature of man hoards. A, a natureza humana segura. Only the God nature wants to give. Mas a natureza de Deus quer dar. The missing part of the seed faith message. A parte que está faltando na mensagem de, de semear e colher. Is not the giving. Não é o dar. Every one of us preach giving. Todos nós pregamos dar. We believe in giving. Nós cremos em dar. We have offerings. Nós temos ofertas. We have not been taught. Nós não temos sido ensinados. To expect a harvest. De, a, esperar uma colheita. That's the part I want you to teach your people. Esta é a parte que eu quero que você ensine ao povo. Aleluia. Don't teach them to give to pay for the church. Não ensine eles dar para pagar as contas da igreja. Our carpet. O carpete. Or the light bill. Ou a conta de luz. Our television bill. Ou os programas ou a televisão. Elijah did not share his personal need with the widow. Elias ele não compartilhou a sua necessidade pessoal com a viúva. He explained what the benefits were for her. Ele explicou para ela quais eram os benefícios. He didn't say, I need it. Ele não disse, eu preciso. The brook has dried up. Ele não disse, o ribeiro secou. The miracle bird bringing me bills has died. O, o corvo que me traz alimento morreu. I want to explain what will happen to you when you sow this seed. Ele disse, eu quero te explicar o que vai acontecer contigo quando você plantar esta semente. Nobody had told her that part of the message. Ninguém havia lhe falado esta parte da mensagem. What if I read one scripture? Se eu ler uma escritura, all have sinned and come short of the glory of God. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. What if I just read the part, the wages of sin is death? Se eu ler aquela parte que o salário do pecado é a morte. Somebody has to teach the other part. Alguém tem que ensinar a outra parte. But the gift of God mas, is eternal life. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Hallelujah. Hallelujah. What is falsehood? O que que é a falsidade? What is error? O que que é o erro? One part of the truth. Uma, uma, One part of the truth. Uma parte da verdade é o erro. That's what falsehood is. Isso que é o que é ser falso. Only one part of the truth. Uma parte apenas da verdade. Deuteronomy 28. Deuteronômio 28. Obey all the words of the law. Obedecei todas as palavras deste mandamento da lei. Pastors, listen carefully. Pastores, ouçam cuidadosamente. Create a special offering envelope with the words His house. Crie um envelope especial em que esteja escrito nele a sua casa. One time a month, sanctify an offering for the house of the Lord. E uma vez por mês, santifique a oferta para a casa do Senhor. Put this on that envelope. Coloque isto naquele envelope. What I make happen for the house of God, God will make happen for o my house. O que eu faço acontecer para a casa de Deus, Deus vai acontecer fazer para comigo. Encourage business people. Encoraje os homens de negócios. To plant a seed out of their business. Que eles plantem uma semente do seu negócio. Sanctify that offering that day. Santifique aquela oferta naquele dia. Have the people to bring a photograph of their house, their home. Que as pessoas tragam fotos da sua casa, do lar. And as they bring a seed to the house of the Lord. E quando eles trazem uma semente para a casa do Senhor. Hold up the photograph of their house. 
Segure a foto da casa das pessoas. And declare in expectation. E declare uma expectativa. My house is a house of peace. A minha casa é uma casa de paz. My house is a house of joy. A minha casa é uma casa de gozo. My house is a house of blessing. A minha casa é uma casa de bênção. And my house. E a minha casa. The presence of God will be in my home. A presença de Deus estará like na minha casa. The house of the Lord. Assim como é na casa do and Senhor. And I bring your seed to the house of the Lord. E assim quando eu trago a semente à casa do Senhor. What I make happen for God's house, He is promised to make happen at my house. O que de, o que eu faço acontecer na casa do Senhor, Ele vai fazer acontecer I na minha casa. Eu espero Hallelujah. isso. Hallelujah. 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 Pastor, start a special prayer book. Pastores, comecem um livro de oração of the business people of your church. Dos homens de negócio da tua igreja. A picture of their family. Uma foto do, 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 das famílias deles. Their business or where they work. Os negócios onde eles trabalham. And every morning. E todas as manhãs. Lay your hand on their faces. E oh, coloque as mãos sobre a face and deles. And pray for God to breathe financial favor upon e their lives. E ore para que Deus traga uma graça especial financeira sobre eles. Their future depends on their expectation. O futuro deles de depende na expectativa que tiver. Oh, hallelujah. 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 Would, Would you stand? Fiquem de pé. Is it wrong to expect something back? É errado esperar algo de volta? It's a sin not to. É triste não esperar. He that cometh unto God must believe that he is and that he is a rewarder of those that diligently Aquele seek. Aquele que vem a Deus ser again. Aquele é galardoador. Expectation is the missing ingredient in the giving equation. A expectação é o esperar é o que está faltando na equação. You must get into expectation. Você tem que estar envolvido na expectativa. I wrote many songs for the Oral Roberts ministry. Eu escrevi muitos hinos para o ministério do Oral Roberts. I wrote television theme songs for their ministry. Eu escrevi alguns temas para o ministério de televisão deles. I close with this one thing. Eu vou terminar com este tema. I received a telephone call from Oral Roberts one day. Um dia o Oral Roberts me telefonou. He said, Mike. Ele disse, Mike. I want you to write a theme song for my television ministry. Eu quero que você escreva uma música que será o tema para o meu ministério de And televisão. And this is what I want the song to say. E ele disse, isso é o que eu quero que o hino diga. Your miracle is coming towards you or going past. You every day. O teu milagre está vindo em tua direção ou ele passa junto a você todos os dias. And if you don't see your miracle, it will go past you. E se você não vê o teu milagre, ele vai passar à tua frente. I didn't really understand that. Eu não entendia isso. And I told him. Eu disse para ele. I said, let me think on that. Eu disse, deixe-me pensar sobre isso. He said, "I want the song written right now." Ele disse, "Eu quero que você escreva esta música agora mesmo." We're all here in the TV studio. Nós estamos todos ali no no estúdio de televisão. Evelyn is here. A mulher do Oral Roberts, Evelyn, está aqui. And she was on the she was on a speakerphone. E ela estava no no alto falante. She said, "Hello, brother Mike." E ela lá do alto falante falou, "We really need this song." Oi, irmão Mike. Oh, que bom, nós precisamos dessa música. We're right here in the TV studio. Nós estamos agora aqui no estúdio then do, Richard, da televisão. Then Richard Roberts spoke up. E o Richard Roberts, filho do Oral, falou. And Lindsay spoke up. E também a Nora, a Lindsay falou. And they're all gathered around a phone. E todos estão ali juntos ao telefone dentro do estúdio falando comigo. And brother Roberts said. We really need this song right now. E o meu Oral Roberts do estúdio falou comigo ao telefone. Nós precisamos da música agora. Our musicians are all here. E os músicos estão todos aqui We're agora. We're not going to do any more television taping. Nós não vamos fazer mais nenhum nada de televisão de filmagem. Till you write this song. Enquanto você não terminar de escrever essa música. 
I said, explain this again to me. Ele disse, me explique de novo isso. Your miracle is coming towards you. O teu milagre está vindo em or, tua direção. Or it is going past you. Ou ele vai passar do teu lado. Every day. Todos os dias. And if you don't see it, e se você não ver, you lose it. Você perde. I said, are you telling me that you have lost some miracles? Eu perguntei, você está me dizendo que você perdeu alguns milagres? Or Robert says, I have lost thousands. E o Roberts disse, eu perdi milhares. Well, if he's lost thousands, I've lost millions of miracles. Eu pensei, se ele perdeu milhares, eu perdi milhões de milagres. He said, if you and Richard were standing by my bed, e ele disse, você e Richard ficassem junto à minha cama, and I was on my deathbed, e eu estivesse à, na beira da morte na cama, I'll never forget his words as long as I live. Eu nunca esqueço das palavras dele. He said, if I was laying on my deathbed and you and Richard were bending over me, e ele disse, se você e Richard estivessem na minha cama quando eu estivesse morrendo. The last sentence I would speak to both of you. A última sentença que eu falaria para vocês dois. Would be this. Seria esta. Your miracle is coming toward you. O teu milagre está vindo em tua direção. Or going past you Ou every day. Está passando ao teu lado, à tua frente todos os dias. And if you don't see it, you will lose it. Se você não vê, você há de perdê-lo. I don't want to lose a miracle. Eu não quero perder um É muito importante para a minha vida. Lift both hands high. Levante as duas mãos bem alto. And thank the God of your life. Agradeça ao Deus da tua vida. Thank him for how good he has been. Agradeça o quão bom ele tem sido. Thank him for the next season of revelation. Agradeça a ele pelo novo tempo de revelação. Oh, praise him aloud. bem alto, bem alto. Shaka kanda sombra bababata. Lena no poco sombra bababata boko troboye. Le sabro kosa toboye. Oh, praise him aloud. Ouve bem alto, bem alto. Your voice aloud. Levante a sua voz praise bem alto. Glorifique a ele bem alto. Oh, praise him aloud. Ouve, 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 ouve. 